सोशियोलॉजी अफ एजिंग एंड डिसेबिलिटी में यहाँ स्वागत है महत्वपूर्ण प्रश्न थ्योरिजाइंग एजिंग इन नेपाल बियोन्ड बायोमेडिकल मोडल लेखन में अगाड़ी सारे प्रमुख तर्क के पार्कर र उनका सहकर्मी टू थाउजेंड फोर्टीन का अनुसार लेख्स इंग्लिश में व्हाट आर द की एग्रीमेंट्स पुट फरवर्डेड इन द आर्टिकल थ्योरिजाइंग एजिंग इन नेपाल बियोन्ड बायोमेडिकल मोडल पार्केट टू थाउजेंड फोर्टीन एंसर आपको लेख थ्योरी थ्योरिजाइंग एजिंग इन नेपाल बियोन्ड द बायोमेडिकल मोडल टू थाउजेंड फोर्टीन में पार्कर और उनका सहकर्मी तर्क कर वृद्धपना बड़ी मात्रा में एक नकारात्मक अवस्था रूप में हेरि तस्त अवस्था व्यवस्थित करूर्ने वा वृद्धपन को विशेष रेखदेख कर मान्यता उन्नी नागरिक वृद्धावस्था में पुग्ते ज्यादा तस्त रेखते को व्यवस्था व्यक्ति बोझ मंद रहा का सदस्य तस्त दंपति पंछन खोज्द समाज को एटा अन्न समूह का रूप में वृद्ध व्यक्ति सामाजिक र आर्थिक असमानता का प्रभाव प्रताड़ित होद तस्ता असमता मध्य कहीं असमता वृद्धह को जीवन क्रम भन्दा पूर्व नई विकसित भैस मूलभूत रूप में ती असमता लैंगिकता वर्ग र जनजातीयतास जोड़ आपको लेख में पार्कर र उनका सहकर्मी द्वारा अगाड़ी सारे का कही अन्य प्रमुख तर्क चारवटा पेलो में पाश्चात्य अवधारणा रृद्धपन का सिद्धांत वेस्टर्न कंसेप्ट एंड थ्योरीज अफ एजिंग दोसों में वृद्धपन को विश्वव्यापी सन्दर्भ द ग्लोबल कंटेक्स अफ एजिंग तेसरो में जैव चिकित्सा रृद्धपन बायोमेडिशिन एंड एजिंग रौथों में नेपाल वृद्धपन एजिंग इन नेपाल अब पेलो में जाऊ वेस्टर्न कंसेप्ट एंड थ्योरीज अफ एजिंग पाश्चात्य अवधारणा रृद्धपन का सिद्धांत पार्कर र उनका सहकर्मी का अनुसार वृद्धपन का सिद्धांत बढ़्द जीवन प्रत्याशा तथा वृद्ध व्यक्ति जीवन व्यवस्थापन कर आवश्यकता को प्रतिक्रिया स्वरूप पाश्चात्य जगत में विस कर शब्द में नागरिक को बढ़्द औसत आयु रृद्धावस्था थप व्यवस्थित करूर्ने आवश्यकता को परिणाम स्वरूप पाश्चात्य जगत बा वृद्धपन का सिद्धांत विस करिए वृद्धपना को अध्ययन करने शास्त्र अर्थ जरा विज्ञान जर्नोलॉजी वृद्धपन को अध्ययन करने बहुविधागत उपागम मल्टी डिस्प्लिनरी अप्रोच हो जिससे वृद्धपन का समाजशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक रैविक अवधारणा समेट वृद्ध जनसंख्या प्रभावित पारने स्वास्थ्य स्थिति रीति चिकित्सा संकथन मेडिकल डिस्कोर्सेस का आधार में राज्य एवं बजार स्थल को वैचारिक संघर्ष प्रभुत्व में राखी विश्व स्वास्थ्य संगठन टू थाउजेंड ट्वेल्व का अनुसार स्वास्थ्य वृद्धापना रीवन चक्र उपागम को बढ़्द स्वीकार्यता तरपनी वृद्धापना निरंतर रूप में निम्नता दुष्कार्यात्मक रैविक चिकित्सा उपागम बा प्रभुत्व में रहते आक दोसों नंबर में वृद्धपन को विश्वव्यापी सन्दर्भ द ग्लोबल कंटेक्स अफ एजिंग पार्कर र उनका सहकर्मी तर्क कर परिघटना जस्ते वृद्धपना समेत विश्वव्यापीकृत बन पुगे अत वृद्धपना रो अध्ययन एक्काईस शताब्दी को प्रमुख सरकार का विषय हो वृद्धपन भो समाज अवश्य मानव विस रधुनिकता को एक महत्वपूर्ण परिणाम हो आम स्वास्थ्य को दृष्टिकोण वृद्धपन रोग शास्त्रमूलक र जनसांख्यिक परिवर्तन को समिश्रण हो इस दृष्टिकोण वृद्धपन स्वास्थ्य क्षेत्र में भैया परिवर्तन हेल्थ ट्रांजिशन को उपज का रूप में लिंक ती परिवर्तन ने नवजात शिशु बाल बालिका रतृ मृत्यु दर में सार्थक कमी लिया अत विश्व को समग्र जनसंख्या को सामने स्वास्थ्य स्थिति उल्लेख सुधार होना पुगे सर्वप्रथम यूरोप र उत्तर अमेरिका का औद्योगिक समाज स्वास्थ्य क्षेत्र को यह नवीन परिवर्तन भैया थे जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में स्वास्थ्य क्षेत्र का परिवर्तन विस्तार भे तेसरो नंबर में जैव चिकित्सा रृद्धपन बायोमेडिशिन एंड एजिंग वृद्धपना जैविक चिकित्सा को संकथन 
विवेक आधुनिक र प्रत्ययवादी चिंतनमा आधारित अवधारणा एवं पद्धतिसँग जोडिएको छ जैव चिकित्सा नमूना अनुसार सफल वृद्धपनका लागि वृद्धावस्था रोगबाट मुक्त हुनु रोगसँग जोडिएका असम अक्षमताबाट मुक्त हुनु तथा परिवारबाट समुदायका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउन आवश्यक हुन्छन् र चौथो नम्बरमा नेपालमा वृद्धपन एजिङ इन नेपाल पार्कर र उनका सहकर्मीहरूका अनुसार नेपालमा जीवन प्रत्याशा सुधार हुनुसँग थुप्रै तत्त्वहरू जोडिएका छन् मूलभूत रूपमा राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न सुधारहरूका कारण नेपालीहरूको जीवन प्रत्याशा औसत आयु बढ्दो छ जैव चिकित्सामा आधारित स्वास्थ्य सेवाहरूका अतिरिक्त स्वास्थ्य स्याहारका मौलिक र परम्परागत ज्ञान एवं पद्धतिहरूले नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् नेपालमा वृद्धपनासम्बन्धी नीतिहरूको बहस र तिनको राष्ट्रिय नीतिमा प्रवेश विशेष गरी सहसामरी विकासका लक्षणहरू मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स टू थाउजेन्ड वान पश्चात भएको हो अत वृद्धपनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालले त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन यो विषय नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकोले वृद्धपनाको अध्ययनका लागि सीमित स्रोत साधन र आर्थिक विनियोजन गरिएको पाइन्छ यद्यपि हाल यस क्षेत्रमा चिकित्सा पेशाकर्मीहरू मानव अधिकार अभियन्ताहरू पैरवी समूहहरू र सामाजिक जरा वैज्ञानिकहरू क्रियाशील भएर संलग्न रहेका छन् इंग्लिश में जाऊँ व्हाट आर द की आर्गुमेंट्स पुट फरवर्डेड इन द आर्टिकल थ्योरिजाइंग एजिंग इन नेपाल बियोन बा मेडिकल मॉडल पार्कर एट ए एल टू इन दियर आर्टिकल थ्योरिजाइंग एजिंग इन नेपाल बियोन द बा मेडिकल मॉडल टू पार्कर एट एल आर्ग्यू दैट एजिंग इज लार्जली भ्यू एज अ नेगेटिव कंडीशन टू बी मैनेज एज सीटिजन ग्रो ओल्डर such management can often be taken out of their hands as with other groups in society older people can suffer from the effects of social and financial inequalities some are an extension of inequalities already developed though the life course and can be related to gender class or efficiency some of the Other key arguments put forwarded by Parker et al. are following four headings. The first, Western concepts and theories of aging. According to Parker et al., theories of aging have developed in the West in response to an increased life expectancy and the need to manage the lives of older people. Gentrology is a multidisciplinary approach to the study of aging which embraces a sociological, psychological and biological basis, though it is often dominated by the latter. Health and policies which affect the aging population are not only dominated by medical discourses but are often caused in an ideological struggle between the state and the marketplace. According to WHO World Health Organization 2012, despite increasing calls for healthy aging and a life course approach, aging continues to be dominated by a defect, dysfunctional or biomedical approach. The second, the global context of aging. Parker et al. argue that aging, like other phenomena, has globalized and became a key concern in the 21st century. An aging society is an important outcome of human development or modernity. From a public health perspective, aging is a combination of epidemiological and demographic changes or a health transition. This transition has seen infant, child and maternal mortality reduce significantly and more general health improvement increase across the entire population the transition first occurred in industrial societies across europe and north america and then moved to countries like japan south korea and singapore which retains rapid change the third biomedicine and aging this discourse on aging in 
underpinned by concept and methodologies that are intrinsically rationalistic, modernist, and positivist in emphasis. According to the biomedical model, successful aging requires that the elder is disease-free, disease-related, disability-free, and engaged in activities with family or community. And the fourth, housing in Nepal. According to Parker et al., improvements in life expectancy in Nepal are the result of combination of factors in the political, economic, and social arena. The increasing role of biomedical-based healthcare comes with another cost, particularly in the expense of traditional and indigenous healthcare knowledge and practices, which continues to play an important role in Nepal. Aging has only recently entered the policy arena in Nepal and is clearly not a priority in nations focusing on millennium development goals, as such Nepal has limited resources and finance to allocate to research in this area. Thus, the resources interest in aging relies on a small though a diverse range of groups including medical practitioners, human rights activities, advocacy workers, and social generalists. Without more support, the aging agenda will be dominated by external development interests.